Hormonerne produceres i bindingerne. Bindingerne er to små organer, der ligger oven på nyrerne, og tilsammen vejer de 8 gram. Bindingerne består af to dele, en mag og en bark. Barken består af kirtelvæv og udgør ca. 80% af bindingerne. Barken er den yderste del af bindingerne. Inde i barken er maven, og maven består af den samme slags væv, som danner de postgangulære neuroner i det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem regulerer dannelsen af adrenalin og noradrenalin for bindingerne. Og så vil Jørgen gerne sige nu. I maven dannes adrenalin og noradrenalin i forholdet 1 til 4. Det vil altså sige, at der bliver dannet fire gange så meget adrenalin som noradrenalin. Katekolaminerne er dannet ud fra aminosyren tyrosin, og herind kommer navnet tyrosinhormoner. Tyrosinhormonerne øh, er vandopløselige og transporteret i blodet opløs i plasma, hvor de påvirker receptorer i cellemembranen på samme måde som peptidhormonerne. De nedbrydes meget hurtigt inden for få minutter, og sekretionen påvirkes primært af aktiviteten i det sympatiske nervesystem. Sådan reguleres hormonen. Hormonet det reguleres ved hjælp af negativ feedback. Reguleringen foregår i HPO, HPA-aksen, altså mellem hypotalamus, hypofysen og binyrene. Kroppen sætter stresssystemet i gang og frigiver RH og hypotalamus til den blodbane, der fører til hypotalamus, til hypofysens forlap. I hypofysens forlap sker der en afgivelse af ACTH. ACTH føres via blodbanen til binyrene, hvor hormonet kortisol frigives og samtidig aktiveres nervebanerne, der forbinder det limbiske system med hypotalamus og hjernestammen. Når stresspåvirkningerne de er overstået, så danses udskillelsen af adrenalin, og dets koncentration falder meget hurtigt. Grunden til, at koncentrationen falder så hurtigt, det er fordi, at hormonet det nedbrydes enzymatisk. Det vil altså sige, at det er enzymer, der går ind og nedbryder hormonet. ACHT Produkterne nedreguleres altså via negativ feedback, feedback, hvorved dannelsen af kortisol også nedreguleres. Hvad sker der så, når hormonreguleringen forstyrres? Hormonreguleringen forstyrres, når mennesket er udsat for langvarig stress, enten i fysisk eller psykisk form. Ved langvarig stress så er der en forhøjet koncentration af kortisol. Og det resulterer så i, at der opstår nogle ændringer i blod- hjernebarrieren, som fører til en nedsættelse af glukosetransporten ind i hjernen. Det bevirker, at nervecellernes aktivitet nedsættes, når de ikke får nok glukose. Som så bevirker, at produktionen af transmitterstoffet glutamat det stiger i hjernen. Og den høje koncentration af glutamat det bevirker en ophobning af nogle kalsumioner og nogle affaldsstoffer. Og netop det altså opbygning, ophobning af kalsumioner og affaldsstoffer, det resulterer i CBD. Så til hvilken funktion hormonet det har. Hormonets funktion det er i bund og grund egentlig at opretholde den humoristase, som der skal være i kroppen, uanset hvad kroppen er udsat for. Når mennesket det så bliver fysisk eller aktivt stresset, så stiger sekretionen af adrenalin og noradrenalin. Når udskillelsen af adrenalin og noradrenalin sker, så sidder de her receptorer rundt i hele kroppen og opfanger signalen. Der findes forskellige slags receptorer, både alfa-1, alfa-2 og beta-1 og beta-2. De forskellige receptorer de er i forskellig grad følsomme over for noradrenalin og adrenalin. Alfa-receptorerne er mest følsomme over for noradrenalin, imens beta-receptorerne er lige følsomme over for adrenalin og noradrenalin. Når beta-2-receptorerne de opfanger noradrenalin ved den glatte muskulatur omkring luftvejen, give besked om, øh, får besked fra receptorerne om at slappe af. Og på samme måde så vil beta-2-receptorerne altså påvirke hjertet til at slå hurtigere og kraftigere. 
Øh, det bevirker så, at blodgennemstrømmen til hjernen, hjernen til musklen og skeletmuskulaturen den bliver højere. Og dermed får hjertet mulighed for at udveksle mere ild i, og næring i form af glukose fra blodbanen og ild til blodbanen. De arbejdende muskler de får altså en højere blodgennemstrømning forbi beta 2 af spil. De ikke arbejdende muskler og indvoldene, som skal ikke, ikke skal bruges til noget i en stresset situation, de skal så slappe af, og det sker ved, at noradrenalin påvirker alfa-receptorerne, som så får glat muskulaturen til at klemme sig sammen, om de kan som leder ind til de her steder, således at de ikke får så meget energi i nærheden. Noradrenalin og adrenalin, det sørger også for, at stofskiftet det øges, således at kulhydrat og fedt det bliver frigivet til blodbanen. Det er rigtig smart, fordi så er kroppen, kroppen hele tiden sikret en energitilførsel til muskulaturen, så musklerne hele tiden er klar til at yde.